ব্যবসা বাণিজ্য বিশ্লেষণ নিয়ে ডিবিসি নিউজের নিয়মিত আয়োজন তালিকাতে স্বাগত জানাচ্ছি সাথে আছি চৈতি সরওয়ার নতুন বছরে তৈরি পোশাক রপ্তানিতে বড় চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হবে বলে শঙ্কা জানিয়েছেন উদ্যোক্তারা তবে বিজিএমইএ বলছে আগের নির্বাচনী বছর কেন্দ্রিক অর্থ বছরে পোশাক খাতের রপ্তানি আয় বেশ বেড়েছে এবং সামনেতা বাড়বে নতুন বছর নতুন সরকার গেল বছরের ভুলটুরি সামলে নিয়ে কিভাবে এগুবে পোশাক খাত এ বিষয়ে আজকে আলোচনা করব আলোচনার বিষয় ঠিক করেছে তৈরি পোশাক খাতে কি চাই সরকারের কাছে আলোচনা করতে আমাদের সাথে যুক্ত আছেন বিজিএমই এর পরিচালক ফয়সাল সামাদ এবং আছেন বাংলাদেশ গার্মেন্টস এক্সেসরিজ অ্যান্ড প্যাকেজিং ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের সাবেক সভাপতি রাফেজ আলম চৌধুরী স্বাগত আপনাদের দুজনকেই আমাদের আজকের আলোচনা শুরুতেই জনাব ফয়সাল সামাদ আপনাকে দিয়ে আলোচনা শুরু করতে চাচ্ছি বৈশ্বিক মন্দার কারণে এই মুহূর্তে তৈরি পোশাক খাতের মূল সংকটটা আসলে কি মূল সংকটটা হচ্ছে যে আপনার গ্লোবালি অর্ডার পজিশন আপনার এই মুহূর্তে স্ট্রাগলিং কারণ সব ক্রেতাদেরই আপনার ক্রিসমাসের পরের সেলস তারা এখন রিভিউ করছে এবং এটার জন্য এক ধরনের একটু ডাল সিচুয়েশন যাচ্ছে সবারই এবং অন্যান্য কান্ট্রিজ যেগুলো আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ বা চায়না এখানেও অর্ডারের আপনার কমতি আছে তাই আমরা এই মুহূর্তে এই বছরের যে মার্কেটিং হচ্ছে এখন সেটার জন্য আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রাইসের সিচুয়েশন ভালো না কারণ চায়নার প্রাইসেস তারা যেগুলো প্রাইস দিচ্ছে এগুলো খুবই ভেরি ডিফিকাল্ট প্রাইসেস করছে বা চ্যালেঞ্জিং প্রাইসেস করছে যেগুলো আমাদেরকে মানে একটা চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলছে তো আসলে এখন এগুলাকে সব কিছু মাথায় রেখে আমাদেরকে সামনের দিকে আগাতে হবে পজিটিভ থিঙ্কিং রেখে তা আমাদের উদ্যোক্তারা অলরেডি আপনি জানেন যে ন্যূনতম মজুরির ইমপ্লিমেন্টেশন চলছে এখন সো সব কিছু মিলে তারপরেও পজিটিভ আউটলুক রেখে আমরা সামনের দিকে আগাচ্ছি যে নতুন প্রোডাক্ট ক্যাটাগরি হতে পারে বা আমাদের নতুন ভাবে আমরা ফ্যাক্টরিগুলোকে কিভাবে গুছিয়ে মোর এফিসিয়েন্টলি কিভাবে দাঁড়া করাতে পারি সেটা নিয়ে আমাদের নানা উদ্যোগ চলছে ফ্যাক্টরিগুলোর ভিতরে এবং পলিসিগতভাবে কিছু কাজ করা দরকার সেটার উপর আশা করি বিজিএমই কাজ করবে জি নিশ্চয়ই আমি একটু যেতে চাচ্ছি জনাব রাফেজ আলম চৌধুরী আপনার কাছে জানতে চাই পোশাক খাতে নতুন বাজার আসলে বাড়ানো যাচ্ছে না কেন আপনাদের কাছে কি মনে হয় আসলে প্রথম কথা হলো যে আমাদের পোশাক খাত সম্পর্কিত অলরেডি আলোচনা বিজেপি থেকে করছেন তো এটা বিভিন্ন ধরনের আপনি কি পোশাক খাত না পোশাক মানে গার্মেন্টস অ্যাকসেসরিজ এবং প্যাকেজিং খাত নিয়ে আমাকে বলতে বলছেন আপাতত পোশাক খাতের কথাই বলেছে আমি অ্যাকসেসরিজ এর বিষয়ে আসব এরপরে জি আসলে এখন তো একটা এখানে আমাদের সরকারের নানাবিধ কতগুলো পলিসি সাপোর্টের এখানে প্রয়োজন এবং এর ভিতরে ক্যাপাসিটি বিল্ডিং করবার জন্য যেমন আমাদের এখানে অনেক ধরনের ডিজাইন সেকশনস থেকে শুরু করে বিভিন্ন কতগুলো সাপোর্ট আমাদের এখান এখানে আমাদেরকে তৈরি করতে হবে এবং এখন বৈষয়িক একটি মন্দা চলছে আপনি দেখতে পাচ্ছেন এবং যেখানে ওভারঅল আমাদের যে বিভিন্ন দেশগুলোতে অলরেডি এই যে কথাটি এসছে আর কি যে সেলস হয়তো আগের চাইতে ড্রপ করেছে এবং যে নতুন বাজারের আমাদেরকে যে চ্যালেঞ্জগুলোকে ফেস করতে হয় প্রতিনিয়ত সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের কস্ট এবং আমাদের টাইমিং এই বিভিন্নভাবে আমাদেরকে এই জায়গাগুলোতে আরও বেশি মানে শক্তিশালী হতে হবে তো এ বিশেষ করে আমাদের কতগুলো প্রতিবন্ধকতা আমরা যদি প্রাইসিংয়ের ক্ষেত্রে বলি এবং আমাদের ব্যাংকিং সেক্টর আমাদের ইউটিলিটি সেক্টর এবং আমাদের যে রাজস্ব খাত এই সবগুলো মিলায়ে আমাদের কতগুলো সংস্কারেরও এখানে প্রয়োজন রয়েছে এবং এখন বর্তমানে যে জিনিসটি আমরা যদি খেয়াল করি যে মূল্যস্ফীতি রোধ করাটাও আমাদের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ 
এবং একদিক থেকে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রাখা আর একদিকে সুদের হার নিয়ন্ত্রণে রাখা তো যে কোনো নতুন বাজারে আমাদের অ্যাক্সেস নিতে গেলেই কিন্তু আমাদের এই আমাদেরকে সাশ্রয়ী একটি প্যাকেজ নিয়েই সেখানে ঢুকতে হবে এবং পোশাক শিল্প সত্যিকার অর্থে যদি আমরা দেখি যে ওভারঅল সিচুয়েশনটি গত বছরও একদিক থেকে গ্রোথ হলেও অনেক ফ্যাক্টরিতে কিন্তু যে পরিমাণ ফুল ক্যাপাসিটিতে আসলে রান করতে পারেনি তো এই জায়গাগুলোতে এবং অনেকেই অনেক মানে নিজেদের খরচ পুষিয়ে সেই জায়গা পূরণ করে এবং আবার নতুনভাবে নতুন জায়গাগুলোতে যে অ্যাক্সেস করবার জন্য যে আমাদের সরকারি পর্যায়েরও মার্কেট অ্যাক্সেসের জন্য যে বিভিন্ন রকম আমাদের হাই কমিশন এম্বেসিগুলো যেখানে বিভিন্ন জায়গাগুলোতে কাজ করছে তাদেরও কতগুলো সহযোগিতা আমি মনে করি যে আমাদের সরাসরি প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে যদি ভূমিকাগুলিকে রাখা যায় তাহলে আমরা আরো কম্পিটিটিভ প্যাকেজ নিয়ে এবং আমি যে কথাটি বললাম যে ওভারঅল আমাদের যদি কিছু সংস্কারের মাধ্যমে সাশ্রয়ী কিছু জিনিস নিয়ে আমরা আগাতে পারি আমি মনে করি যে সেখানে আরও এক্সপ্যান্ড করবার সুযোগ থাকবে যদিও আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সরাসরি হস্তক্ষেপে এটা অন্যতম এটি প্রধান রপ্তানি খাত এবং এই খাতে বিভিন্ন ধরনের হয়তো নতুন বাজার সম্প্রসারণে কিছু প্যাকেজও দেওয়া হলেও এটি আরও কিছু সাশ্রয়ী আমাদের আমি মনে করি যে যদি ওই জায়গায় আমরা সাশ্রয়ী হতে পারি এবং আরও কিছু যদি ইনসেন্টিভ প্যাকেজ সেখানে যদি অ্যাড করা যায় আমি মনে করি আরও কিছু দিনের আরও কিছুটা সময়ে এক্সট্রা কিছু যদি করে করা যায় আমি মনে করি সেই অ্যাক্সেসগুলো নেওয়ার ক্ষেত্রে সুবিধা হবে এবং কিছু আমি যে কথাটি আগে প্রথম প্রথমেই শুরু করেছিলাম যে এই জায়গাগুলো আমাদের অন্যান্য আমাদের মানে লিড টাইমটাকে যত মিনিমাম করে এবং যেই যেই জায়গাগুলো আমরা এখনো আমাদের দেশে হয়তো যে সেকশনগুলো ডিজাইনগুলো আমরা নিজেরাই ডেভেলপমেন্টের মধ্যে নাই সেগুলো যদি আমরা নিজেরা তৈরি করতে পারি এবং সেই সরাসরি কাস্টমারদের সাথে এবং সেই দেশগুলোর সাথে সেই জায়গাগুলোর সাথে যদি আমরা নিজেরা সম্পৃক্ত হয়ে সেই কোয়ার্ডিনেশনের মাধ্যমে যদি আগাতে পারি আমার মনে হয় সামনের এপ্রিল মে মাস থেকে যেগুলো শিপমেন্ট শুরু হবে আসছে আবার বাংলাদেশে অর্ডার ফিরত আসবে আশা করছি ওই যেটা বললাম যে শেষমেশে যেটা হচ্ছে আসলে যে প্রাইসটাও তো পেতে হবে আমাদের এবং আমাদেরকে তো সাস্টেইন করতে হবে আমাদের বিজনেস গুলাকে তো অর্ডার নিলাম কিন্তু প্রাইস এমন কম পেলাম বা নেগোসিয়েট করতে পারলাম না বা আরও যে আমাদের রাইজিং কস্ট গুলো আছে এগুলাকে অ্যাকোমোডেট করার জন্য আসলে আমাদেরকে এই মুহূর্তে সেটা কতটা অ্যাকোমোডেট করে আমরা লাভবান হতে পারবো সেটাও আসলে প্রশ্নটা তো অর্ডার আসছে বায়াররা আসছে বাংলাদেশে আবার এবং এখন একটা আমাদের নির্বাচন হয়ে গেছে নতুন গভর্নমেন্ট চালু হয়ে গেছে তো একটা অলরেডি স্টেবিলিটি চলে এসছে যেটার একটা ফিয়ার ছিল তো আমার মনে হচ্ছে ওগুলো সব কিছু ওভারকাম করে এখন আমরা সামনের দিকে আগানোর যেটা বললাম আগে জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি এখন আমাদের কিছু পলিসি সাপোর্ট দরকার হবে গভর্নমেন্টের কাছে তো সেটাকে যদি ভালোভাবে প্রস্তাবন করা হয় এবং গভর্নমেন্টকে যদি সুন্দরভাবে জিনিসটিগুলোকে বোঝানো যায় আই এম শিওর গভর্নমেন্ট আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদেরকে সবসময় এই ইন্ডাস্ট্রিকে সাপোর্ট দিয়েছেন আর এখন আমরা যে পর্যায়ে আছি গভর্নমেন্টের আমি মনে করি যে ইকোনমিক এজেন্ডা হচ্ছে সবচেয়ে বড় একটা এজেন্ডা এবং আমাদেরকে বাংলাদেশে আমাদের ব্যালেন্স অফ পেমেন্ট আমাদের ডলার রিজার্ভ সবই ইনক্রিজ করতে হবে এবং গার্মেন্ট সেক্টরই সেক্টর যেখানে আপনার ইউনো সেখানে আপনার আমরাই সেই ডলার ইনশাল্লাহ আনতে পারবো এবং সেটার জন্যই আমরা সেভাবে ব্যবস্থা নিব কিন্তু পলিসি সাপোর্ট লাগবে নিশ্চয়ই আমি আমি প্রত্যাশার কথাটাই শুনবো আপনাদের দুজনের কাছ থেকে আমাদের সময় এসেছে একটি বিরতিতে যাবার বিরতি থেকে আসছি এরপরে আবারও আসবো সঙ্গে থাকবেন 
দর্শক বিরতি নিচ্ছি ব্যবসা বাণিজ্য বিশ্লেষণ নিয়ে ডিবিসি নিউজের নিয়মিত আয়োজন তালিকাতায় সঙ্গে থাকুন আবারো স্বাগত জানাচ্ছি ব্যবসা বাণিজ্য বিশ্লেষণ নিয়ে ডিবিসি নিউজের নিয়মিত আয়োজন তালিকাতায় আজ আলোচনা করছি তৈরি পোশাক খাতে কি চাই সরকারের কাছে আলোচনা করতে আমাদের সাথে দুজন অতিথি যুক্ত আছেন বিরতি পরে স্বাগত আপনাদের দুজনকে আরো একবার যেন রাফেজ আলম চৌধুরী আপনার কাছে এবারে যেতে চাই পোশাক রপ্তানি কমলে এক্সেসরিজের ব্যবসায় আসলে কি ধরনের ক্ষতিগুলো হয় আসলে আপনারা তো জানেন যে মানে এখানে গার্মেন্টস অ্যাকসেসরিজ যে এটি মানে ওতপ্রোতভাবে পোশাক রপ্তানির সাথে জড়িত ন্যাচারালি যদি গার্মেন্টস এক্সপোর্টে কোনো রকম কোনো কিছুতে ক্ষতিগ্রস্ত হয় স্বাভাবিকভাবেই এখানে গার্মেন্টস অ্যাকসেসারিজ এবং প্যাকেজিং সেক্টরটাও সরাসরিভাবেই এখানে ক্ষতিগ্রস্ত হয় কারণ মানে প্রায় নাইনটি পার্সেন্টই কিন্তু এখানে যা মানে তৈরি হয় আর কি অ্যাকসেসারিজ এবং গার্মেন্টস অ্যাকসেসারিজ এবং প্যাকেজিং নাইনটি পার্সেন্ট গার্মেন্টসে আসলে এখানে যায় এবং ডিমড এক্সপোর্টার হিসাবে এই সেক্টরটি কাজ করে যাচ্ছে এখানে প্রায় দুই হাজার ইন্ডাস্ট্রি দুই হাজার ফ্যাক্টরি আপাতত মানে কাজ করছে তো এবং এখানে গার্মেন্টসের যে প্রতিবন্ধকতাগুলো আসলে এটা যেমন দূর করা দূর করলে পরেই দেখা যাবে যে অ্যাকসেসারিজ সেক্টরেও সেই ধরনের কিছু সমস্যা দূর হয় কারণ কিছু কমন প্রবলেমস আসলে আমাদের এক্সপোর্টার্সদের জন্য আছে যেগুলো কমনলি যদি হ্যান্ডেল করা যায় এবং সলভ করা যায় আমার মনে হয় সেখানে পোশাক রপ্তানির তেও কিছু অ্যাডভান্টেজ এখানে আনা সম্ভব এবং যে কথাটি আমি প্রথম এর আগেও বলেছি যেমন লিড টাইম কমানোর ক্ষেত্রে আসলে এই সেক্টরের খুবই গুরুত্বপূর্ণ একসময় এখানে মানে কার্টুন মানে সব কিছুই বাইরে থেকে ইম্পোর্ট হতো এবং পরবর্তীতে এই যে শেষ দিক থেকে ধীরে ধীরে এখানে কিন্তু সব অ্যাক্সেসারিজগুলো এখানে প্রোডাকশন যখন শুরু হয় তো যার ফলে এখানে লিড টাইম কিন্তু অনেকখানি কমে নিয়ে আসা সম্ভব হয়েছে তো বর্তমানে গার্মেন্টসকে আরও কম্পিটিটিভ এবং আরও লিড টাইম কমানোর জন্য এই সেক্টরের কোনো আসলে বিকল্প নাই তো যার জন্য আমরাও সবসময় মানে এই দুইটা সেক্টর খুব ইন্টারলিঙ্ক এবং এবং সরাসরি এক্সপোর্টারদের যে সুবিধাগুলো সেই সুবিধাগুলোকে যদি আসলে এই ব্যাকওয়ার্ড লিঙ্কেজ ইন্ডাস্ট্রি হিসাবে যে গার্মেন্টস অ্যাক্সেসের এবং প্যাকেজিংকেও যদি দেওয়া হয় আমি মনে করি যে সেই ক্ষেত্রে গার্মেন্টসও সেই ক্ষেত্রে উপকৃত হয় কারণ প্রাইসিংয়ের ক্ষেত্রে যদি সেখানে সাশ্রয়ী একটা ভূমিকা রাখতে পারে যে সাপ্লাই এন্ড দেয় যদি গার্মেন্টসকে এই এই প্রোডাক্টগুলো সাপ্লাই করতে গিয়ে অ্যাকসেসারি তাহলে গার্মেন্টসের জন্য কিন্তু সেখানে একটা সাশ্রয়ী ব্যাপার চলে আসবে যার জন্য যেটি আপনার মূল প্রশ্ন সেটা হলো যে গার্মেন্টস আসলে বাঁচলেই দেখা যাবে যে ব্যাকওয়ার্ড লিঙ্কেজ হিসাবে এই ইন্ডাস্ট্রিটা সিংহভাগ ইন্ডাস্ট্রি কিন্তু আসলে এই এই সেক্টরেরও সেই ক্ষতি থেকে সে পরিত্রাণ পাবে জি নিশ্চয়ই আমি আবার একটু যেতে চাচ্ছি এই জন্য ফয়সাল সামাদ আপনার কাছে জানতে চাই শুরু থেকে আমরা বিভিন্ন সংকট নিয়ে কথা বলছিলাম এবং সংকট এখনো চলমান এসব সংকট উত্তরণে নতুন সরকারের কাছে আপনাদের প্রত্যাশা কি পলিসি মেকিং থেকে শুরু করে সবকিছু আসলে দেখেন পলিসিগত ভাবে তো সরকার আমাদেরকে অলরেডি বিগত বছরগুলোতে বিভিন্ন সাপোর্ট দিয়ে এসছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কোভিডের সময় আমাদেরকে যেই প্রণোদনার একটা প্যাকেজ দিয়েছিলেন সেটার মাধ্যমে কিন্তু আমরা ইন্ডাস্ট্রি সারভাইভ করে আমরা আজকে এখানে এসছি এখন পর্যন্ত তো এই মুহূর্তে যেটা আমি আগেও বলেছি যে কম্পিটিশনটা আমাদেরকে মানে কম্পিটিশনে টিকে থাকতে হলে আমাদের দুটো রাইজিং কস্ট আমরা ইনকার করেছে এই এই বিগত ছ থেকে আট মাসের ভিতরে এক হলো গ্যাস ইলেকট্রিসিটি প্রাইস বেড়েছে এবং দু দুই নম্বর হলো যে আপনার আমাদের ন্যূনতম মজুরি তার মানে টোটাল মজুরি কাঠামোর একটা আমাদের এক্সপেন্স বেড়েছে তা এখন একটা ফ্যাক্টরি যার বেতন বা যার কস্ট ছিল গত মাসে ধরলেন নভেম্বর মাসে ছিল এক কোটি সেটা এখন দাঁড়িয়েছে গিয়ে ধরলেন আপনার আড়াই কোটিতে তো এইটার যে ডিফারেন্সটা এটা তো আসলে আমাদের ইনকাম থেকেই এই এক্সপেন্সটাকে কাভার করতে হবে বা আমাদের ক্রেতাদের থেকে আরও প্রাইস নিতে হবে এটার জন্য একটা টাইম পিরিয়ডের দরকার আছে লেটার সে ছ থেকে আট মাস বা অ্যাটলিস্ট এক বছর এর ভিতরে যেটা হবে যে প্রাইস অ্যাডজাস্টমেন্ট হবে 
বায়ানরাও তো রাতারাতি প্রাইস বাড়াবে না বা বাড়ালেও আমরা নেগোশিয়েট করব যতটা তার বাইরেও কিছু গ্যাপ থাকতে পারে এখানে প্রথমে আমাদেরকে বিজনেস থেকে সাসটেইনেবল করার জন্য আমরা যদি আবার একটা ছোট ধরনের একটা প্রণোদনা পেতাম উইথ ইন্টারেস্ট বাট লো ইন্টারেস্ট রেটে এখন জানেন আপনারা যেরকম ইন্টারেস্ট রেটও বেড়ে গেছে আমাদের ফাইন্যান্সিয়াল কস্ট আগে তো ন পার্সেন্ট ছিল ব্যাংকের রেট এখন দশের উপরে বারো বারোর কাছাকাছি এখন তো এর জন্য এখানে যদি আমরা একটা এক বছরের জন্য একটা যদি একটা এক ধরনের প্রণোদনা পেতাম প্যাকেজ পেতাম লো ইন্টারেস্টে তাহলে অ্যাটলিস্ট আমাদের যে কস্টগুলো বেড়ে গেছে এই এই বিগত ছ থেকে আট মাসে এটাকে আমরা কিছুটা লোনের সাহায্যে আমরা সেটাকে ওভারকাম করতে তো পারবো সেটা এক সময় লাগবে এটা যেটা ব্রিজিং ফাইন্যান্স দরকার ব্রিজ ফাইন্যান্সিং দরকার আছে এটা লো ইন্টারেস্ট রেট এটা হলো আমি মনে করি যে মেইন ফ্যাক্টরটা বাকিটা আসলে আমাদেরকে সব কিছু কনসিডার করেই ব্যবসা আনতে হবে এবং ব্যবসা থাকলে ব্যবসা আসলে ইনশাল্লাহ এগুলাও আমরা ওভারকাম করে একটা জায়গায় পৌঁছাতে পারবো আশা করি জি আমরা আমাদের আলোচনার একদমই শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি শুনলাম আপনাদের কাছ থেকে নতুন বছরে নতুন সরকারের কাছে আপনাদের প্রত্যাশা আশা করি চলমান সংকট এগুলো সব উত্তোলন করে আমাদের যে গার্মেন্টস সেক্টর সেটি আরও এগিয়ে যাবে আপনাদের দুজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ এতক্ষণ যুক্ত থেকে আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য দর্শক ব্যবসা বাণিজ্য বিশ্লেষণ নিয়ে ডিবিসি নিউজের নিয়মিত আয়োজন তালিকাতায় আজ এ পর্যন্তই সঙ্গে থাকুন